கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்க்க போற டாபிக் நெட்ஒர்க்கிங் ஓகே நெட்ஒர்க்கிங்ல பார்ட் ஒன் தான் பார்க்க போறோம் இதுல நிறைய இருக்கு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா அஷூர் வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வீநெட் பத்தி பார்க்க போறோம் வீநெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீநெட்டுங்கிறது வந்து ஒரு அஷூர் ரிசோர்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் இன்னொரு ரிசோர்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு தேவை வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி வேணும் அந்த கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறது தான் இது என்ன இந்த வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஓகே அது இன்டர்நெட்டுக்காகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஆன்பிராம்காகவும் இருக்கலாம் அதாவது நம்மளுடைய ஓன் டேட்டா சென்டருக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆன் ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுக்கும் வேணுமோ இருக்கலாம் இன்டர்நெட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஆன்பிராமாவும் இருக்கலாம் இல்லை வித்தின் அஷூருக்குள்ளேயே கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு நெட்ஒர்க் வேணும் அந்த நெட்ஒர்க் தான் என்ன சொல்றோம் அஷூர் வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல பப்ளிக் என் பாயிண்ட் அக்சசபிள் இருக்கும் நம்ம வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து எங்கே இருந்து வேணுமோ அக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பப்ளிக் என் பாயிண்ட் இருக்கும் பிரைவேட் என் பாயிண்ட் இருக்கும் பிரைவேட் என் பாயிண்ட்னா இன்டர்நெட்ல இருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது வித்தின் அஷூருக்குள்ள அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ள நாம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் சப்நெட் இருக்கும்னு பார்த்தோம் சப்நெட் வந்து அதுக்குள்ள இருக்கும் அப்புறம் பியரிங் பியரிங்னா ரெண்டு நெட்ஒர்க் ஒன்னா கனெக்ட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது இது எப்படின்னா வந்து லாஜிக்கலி ஐசோலேட்டட் நெட்ஒர்க் ஓகே சோ எவ்வளவு பேருக்கு நெட்ஒர்க்னா என்னன்னு தெரியும் நெட்ஒர்க்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க எல்லாரும் சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு வந்தவங்க தானே எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடா படிச்சுட்டு வந்திருக்கவங்க தான் இந்த குரூப்ல இருக்கிறது ரைட்டா சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க உங்க சப்ஜெக்ட்ல படிச்ச நெட்ஒர்க்கிங் என்னன்னு சொல்லுங்க I used to communicate. I used to communicate. Okay. Then? Establish and maintain the connectivity between the resources. Establish and maintain communica- communication between the resources. Connectivity and... Okay. In a group. Uh, In a group. Okay. Next. collection of computers and servers mainframe network devices and other devices connect to one one, one end to another end like tra- transfer the data okay uh, connecting to our more computers connecting to a more computer very good okay so generally vandu for example vandu simple ah na solranga vandu ipo neenga ellarume vandu already you are in a network ஓகே எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரை கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்க கம்ப்யூட்டர் எதுலேயே உள்ள கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க ரவுட்ரு ஒரு ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டா எல்லாரும் வீட்டில் உள்ள ரவுட்டரில் தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வீட்டில் உள்ள ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே இப்போ வீட்டில் உள்ள ரவுட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன வரும் இப்படி போயிட்டு ஓகே உங்கள் வீட்டில் உள்ள ரவுட்டரில் பப்ளிக் <laughs> 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 okay okay i always get internal ip okay okay the reason is the com- the ip for public ip associated to my router not to my okay, computer okay, no. so the router can assign uh, private I- ip ah. to uh, devices right, ah, no? right router now assign the private ip to my but computer to every device connected to the ரவுட்டர்ஸ்ட்ரக்ஷன் azure or cloud you need a network you need a boundary private boundary 
that boundary name called virtual network in azure we call it vnet in aws they call it vpc okay so that is what we known as a vnet then why we need vnet because we need to isolate and security purpose basically okay so example if hasan iruka arman iruka unninga rendu perum i type panni pathina ungalku varra ip address enna varum 192.168 lendu varum illana 172 lendu varum neenga enga range set pannikkalo and range ku thanda maadhiri varum ungalku appo ore address ana irukke naanga rendu perum paathukka mudiyuma na paathukka mudiyadhu ena nee vera network la irukka avaru vera network la irukkar ana address vandu ore range la da irukum okay edukana security purpose ka adu local la mattum da adu non route adavadhu and and ip address vandu onnoda local ku mattum da irukku adu vandu duplicate avum irukkanaala nareya okay so isolated avum irukku adhe nerathla security purpose ka enna pandranga adha vandu ஒவ்வொன்று வீனட்டுக்கும் தனித்தனியான ஐபி அட்ரஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள அந்த ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால வீனட்டு டு வீனட்டு கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு வீனட்டும் இன்னொரு வீனட்டும் பேச முடியும் ஆன்ப்ராமோட நம்ம பேச முடியும் இன்டர்நெட்டுக்கும் நாம போக முடியும் ஓகே ஸோ இன்டர்நெட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் பப்ளிக் ஐபி இருக்கும் பப்ளிக் ஐபி வச்சு அது கம்யூனிகேட் பண்ணி உனக்கு திருப்பி பதில் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ அது மட்டும் இல்லாம சைட் டு சைட் விபிஎன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ரவுட் கனெக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு சைட் டு சைட் விபிஎன் அப்படின்னா நாம இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சைட்டையும் நம்ம அஜூரோட சைட்டையும் ஒன்னா இணைக்கிறது பிரைவேட் டனல்ல நம்ம ஒன்னா இணைக்கிறது அதுக்கு பேரு சைட் டு சைட் விபிஎன் எக்ஸ்பிரஸ் ரவுட் அப்படின்னா வந்து டெடிக்கேட்டடா நாம ஒரு லைன் வாங்கி அந்த லைனை அஜூர் டேட்டா சென்டரோட இணைக்கிறது அதெல்லாம் டீட்டெயிலா பின்னடி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு இதுக்குள்ள நாம வர்றோம் அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க்குள்ள வரோம் அப்படின்னா ஓகே சோ நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பேசிக்கா ஒரு வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்னா வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் செக்மெண்டா பிரிக்கலாம் மல்டிபிள் செக்மெண்டா நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நிறைய சப்நெட் நம்மளால கொண்டு வர முடியும் ஓகே சோ அது வந்து மல்டிபிள் செக்மெண்டா நம்ம பிரிக்க முடியும் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆர்எஃப்சி ஒன் நைன் ஒன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை இந்த ப்ரைவேட் ஐபி ரேஞ்ச் பூராவுமே ஆர்எஃப்சி ஒன் நைன் ஒன் எயிட்ல தான் வரும் அது வந்து கிளாஸ் ஏங்கிறது வந்து டென் சீரியஸ்ல ஆரம்பிக்கும் கிளாஸ் பிங்கிறது வந்து ஒன் செவன்டி டூ சீரியஸ்ல ஆரம்பிக்கும் கிளாஸ் சிங்கிறது வந்து ஒன் நைன்டி டூ சீரியஸ்ல ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ரேஞ்சில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து ஐபிஐ வந்து அஜூர்ல அசைன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பப்ளிக் ஐபிங்கிறது வந்து நாம எந்த ரீஜன்ல இருக்கோமோ அந்த ரீஜன்ல இருந்து நமக்கு ஒரு பப்ளிக் ஐபி கிடைக்கும் ஓகே அப்புறம் அந்த ஐபி அட்ரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு ஒன்னு ஸ்டாட்டிக் ஐபின்னு ஒன்று இருக்கு இன்னொன்று வந்து டைனமிக் ஐபின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே ஸோ நான் ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக போறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா இங்கேருந்து இப்போ நாம வந்து பார்க்க போறது என்னன்னா வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் அந்த வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சப்மிட் பண்ண முடியும் ஆன் பிராம்க்கு கனெக்டிவிட்டி பண்ண முடியும் அதை நம்ம டிஎன்எஸ் ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியும் IP address அசைன் பண்ண முடியும் பப்ளிக் ஐபி பிரைவேட் ஐபின்னு அந்த டிராஃபிக் வந்து யார் உள்ள வரலாம் யார் வெளியில போகலாம் யார் இது பண்ணலாங்கிறதுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப் அப்ளிகேஷன் செப்பரேட் குரூப் அண்ட் அஜூர் ஃபயர் வால் அப்படின்னு வரும் இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் டாபிக்ல நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஓகே என் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு சர்வீஸ்க்கு என் பாயிண்ட் வைக்கலாம் இல்ல பிரைவேட் என் பாயிண்டோ நம்ம வைக்கலாம் இது வந்து ஜென்ரலா ஒரு நெட்ஒர்க்குள்ள நாம இருக்கக்கூடிய சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இன்னைக்கு முக்கியமா நம்ம பார்க்க போறது வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கும் சப்நெட்டும் நம்ம ஐபி அட்ரஸும் நம்ம இன்னைக்கு முக்கியமா பார்ப்போம் டைம் இருந்துச்சுன்னா என்எஸ்டி பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நாளைக்கு காலையில என்எஸ்டி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு போது இதான் வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் ஓகே இந்த வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்குள்ள சப்நெட் இருக்கும் சப்நெட்டுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெர்ச்சுவல் மிஷின் போடுவோம் 
அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு வந்து நிக் கார்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே நிக் அப்படின்னா வந்து நம்ம நிக் கார்டு வந்து என்னன்னா வந்து அதுக்குதான் வந்து ஐபி அட்ரஸ் போகும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் என்ன பண்ணும் நமக்கு வெளில கம்யூனிகேட் பண்றது எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு கொண்டு வரும் ஓகே ஸோ இந்த நிக் கார்டு இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு விஎம் டிப்ளாய் பண்ணும் போதும் விஎம்க்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிக் கார்டு டிப்ளாய் ஆகும் அதுக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து அசைன்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன நம்மளுடைய லாஜிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் ஓகே ஸோ இது வந்து டெடிக்கேட்டட் ஃபார் யூ ஒன்லி வேற யாரும் இதை அக்சஸ் பண்ண முடியாது நீங்க மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய டேட்டா சென்டருக்கோ இல்ல இன்னொரு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்கோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் செக்யூர்லி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அதை ஓகே அது மட்டும் இல்லாம எப்ப நம்ம வந்து ஹைபிரிட்னு வந்துச்சுனாலே நம்ம என்ன பண்ண போவோம் ஆண்ட்ராமோட நம்ம கனெக்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம் இந்த ஹைபிரிட்னு வேர்டு வந்தாலே என்ன அர்த்தம் நம்ம ஆண்ட்ராமோட கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஹை லெவல் இதுல ஒரு வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தேவைன்னா நாம ஒரு புது வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு நமக்கு தேவை வீநோட்டோட நேம் வேணும் எந்த ரீஜன்ல பண்ண போறோம்னு வேணும் ஓகே ஏன்னா வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது வித் இன்னர் ரீஜன் ஒரு ரீஜன்ல பண்ண வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கு இன்னொரு ரீஜனுக்கு போகாது வெர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் வந்து ஆல்வேஸ் த பவுண்ட்ரி ஈஸ் ரீஜன் ஓகே ஸோ நீ என்ன அட்ரஸ் பேஸ் கொடுக்குறியோ அது அந்த ரீஜனுக்கு மட்டுமே இதாகும் ஏன் ரீஜன் சொல்றோம் ரீஜன் என்ன ஐஸ்வரை பொறுத்த வரைக்கும் போகாது அட்ரஸ் பேஸ்னு ஒன்று கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்தராக பிரேக் பண்ணி சப்னெட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஓகே அப்புறம் நாம் ஒரு நெட்ஒர்க்கு இன்னொரு நெட்ஒர்க்கையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா அந்த ரெண்டு அட்ரஸும் ஓவர் லேப்பிங் இருக்கக்கூடாது ஒரே இதுக்குள்ள சைடர் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் சப் அட்ரஸ் பேஸ் ஒன்று கொடுத்துருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் அட்ரஸ் பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அட்ரஸ் பேஸ் என்ன டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருப்பாங்க மினிமம் அதனால தான் அவங்களாம் என்ன பண்ண போகுது ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இங்கே கொடுக்க முடியுது ஓகே ஸோ அவங்க சிக்ஸ்டீன் கொடுத்ததுனால நம்மளால இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுக்க முடியுது ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு சப்னெட்டுக்குள்ளே இரநூத்தம்பது ரிசோர்ஸ் டிப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படின்னா இரநூத்தம்பது விஎம் டிப்ளாய் பண்ணலாம் ஒரு சப்னெட்டுக்குள்ள இப்போ இதை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் அப் ஐபி அட்ரஸ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஐபி அட்ரஸ் தான் அவங்க என்ன பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி செவன் தான் அவங்க கொடுக்க முடியும் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஆல்வேஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அட்ரஸ் கே நாட் பி யூஸ் விச் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூ கேன் யூஸ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அட்ரஸ் இருக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கும் அதில் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணிட்டு அவங்க டூ ஃபிஃப்டி தான் காமிக்கிறாங்க அவைலபிள் ஐபின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கும் அந்த ஐபி வந்து நமக்கு காமிக்கும் ஸோ ஃபோர் ஐபி ஆல்வேஸ் மைனஸ் தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் கே நாட் யூஸ் ஸோ டோட்டல் சிக்ஸ் யூ ஆர் டு அலகேட் ஓகே ஸோ இதுதான் சப்னெட் வீனெட் பார்த்தோம் சப்னெட் பார்த்தோம் புரியுதா எதுக்கு எதுவும் கேள்வி இருக்கா இங்கே 